Egun on. Good morning. I'm delighted to be here, thank you very much, in the home of the world's largest worker cooperative, uh, Mondragon. We in Scotland are inspired by your story, so it's quite humbling to be here today sharing our story. Let me first open by defining how we um, talk about employee ownership. Principally, two factors. Um, it's a model of business where the majority of shares are owned by a trust, which is a vehicle that anchors a, a business in its community, a trust, and or by individuals within the business owning shares. Most often, it's a combination of both. So there will be a trust, and employees will also have the opportunity to own shares. And secondly, it's about employee voice. It's about employees having the opportunity to participate. Um, it may be through being on the trust as trustees or as directors of the business, or through for employee forums that allow all employees to have a voice. So it's a combination of ownership and engagement. So why are we promoting employee ownership in Scotland? Well, very much for the same reasons as yourselves here. It's a successful succession solution. We don't have the advantage of, of a Mondragon. So for us, the opportunity for employee ownership is centered around ownership succession. It roots businesses in their communities. You've used the same term. It roots businesses, it anchors businesses in their local community in Scotland. And it drives productivity, innovation, and growth, all things that we aspire to. And importantly, thir and thirdly, it's inclusive. Es un modelo inclusivo porque se trata de compartir los beneficios de una forma más equitativa. Entonces, el arraigo es un motor de productividad y permite la distribución equitativa de los beneficios. Esas son los tres, las tres razones principales. Algunos, algunas cifras del Reino Unido. Si miramos el volumen total del negocio de las empresas participadas, estamos hablando de 30.000 millones de libras. Esos son negocios eh, que tienen un buen desempeño, un buen rendimiento, con lo cual son más resilientes y les van mejor, les van mejor las cosas incluso durante la crisis. Y en el Reino Unido se ha dicho que el is the average by which sales grew la media during the, de crecimiento of the de los negocios participados, by medio, la media de crecimiento durante la crisis de esas empresas so era el 11,1% en comparación con el 0,6% de los negocios o las empresas model, más normales. Y cada vez hay más empresas que eligen esta opción como un modelo de sucesión. Durante los últimos cinco años en Escocia tenemos tres veces más empresas participadas with que ownership antes. Succession, y con la, la sucesión, issue, uh, eh, hoy en día es un asunto muy importante. Years, Nosotros creemos que 16, en los siguientes cinco años, 16.000 pymes escoceses van a tener que abordar ese problema de la sucesión del relevo generación. Estamos hablando de una parte muy importante de todas las empresas en, en Escocia y nosotros creemos, prevemos que esta curva va a seguir creciendo. And those businesses are across all sectors, y hay empresas en todos los sectores. Services, Estamos hablando de empresas profesionales y los servicios de this, negocio this y también chart, la fabricación, que son los dos sectors. sectores principales, pero podemos encontrar el modelo en todos los I'm sectores. To share with you a few bueno, ahora me gustaría compartir Aquascot con ustedes algunas historias. Aquascot es salmon, una empresa de marisco. Ellos North hacen un procesamiento del Inverness, salmón. Están en el norte de Escocia, en Inverness, donde está el monstruo um, del lago Ness. They have 180 employees tienen and their 180 turnover empleados is y tienen una facturación de 60 million millones euros. de euros. This business, euros. the founders, sold to a Scandinavian bueno, company los fundadores a back, vendieron el negocio a una empresa nórdica hace unos the, años. The Pero estamos muy preocupados que el nuevo propietario no iba a invertir en el negocio. So the owners who were still in the business Entonces, decided to buy it back. En el negocio so they decidieron Aquascot recomprar and 
had la to address the succession issue la, for the second compra time de Aquascot, y luego so they tuvieron que abordar ese customer, problema del relevo generacional o el, la sucesión su eh, por segunda vez. Employees Miraron a John Lewis, que es una empresa muy grande que tiene 80.000 empleados en el Reino Unido y, y en todo food el mundo. Y parte de John Lewis es Waitrose, que es un supermercado y ellos son los proveedores más importantes de salmón a Waitrose, ese supermercado. Vieron el modelo de John Lewis, que es, John Lewis es una empresa participada, entonces decidieron optar por esta opción y durante siete años han tenido un periodo de transición de siete años y hoy en día es una empresa completamente eh, participada por sus trabajadores. Tenemos un video y así vamos a escucharles a ellos. Aquascot is a sustainable Aquascot seafood business based primarily on aquaculture, so that's a farming of fish. Um, we've been running for about uh, 26 years now, and uh, we have um, about 150 people in the organization, and we're based in Esteros and Highlands. Aquascot uh, began to think about employee ownership in um, about 2005, and um, we spent um, three years or so looking at eh, the various options for uh, exit and we decided uh, on day one that it, it was not a, a family business in terms of its, uh, its makeup no and, and structure. So Aquascot is, is um, indirect employee ownership, um, meaning that the shares are held by uh, a trust um, and the beneficiaries of the trust are the people who work uh, in, in the organisation. Fish processing isn't el procesamiento del pescado no se considera um, una carrera really Entonces, eh, lo que ha hecho Aquascot es crear todo un pack de beneficios. Y la empresa de verdad quiere cuidar de los trabajadores. Y yo creo que lo han demostrado a través de la participación de las personas trabajadoras. People want to stay, and people here are really proud of what they do. Employee engagement is key, I think, to a well-run employee ownership business. And I think what we see in terms of engagement is that there are more ideas uh, coming from different parts of the organisation, less people are off uh, ill, or fewer people leave, um, we get, seem to get more interesting CVs uh, when we're looking to, to bring people in, uh, to the business. We know now that the business is going to be here, and we also know that the team above us have made a commitment to stay here beyond 100% employee ownership. I think we see a lot of benefit uh, to all the key stakeholders. Um, in, in the organisation. It's been, a, I think, a rewarding process eh, for all as a consequence. And that's quite unusual in a business transaction to That's the Aquastock. Story. Bueno, esa es la historia de Anchor's business in a remote Aquí part of Scotland. De la, de My second story is Stuart Buchanan Gages, who are bueno, la close to the central caso, belt, to Glasgow and Edinburgh. Um, they're based in a de small town de called Kilsyth, and they have 160 employees, producing gauges. They sell eh, to 50 countries across the world. And fabrican manómetros y instrumentos very close to their plants. de medida y los empleados viven muy cerca de la planta. El 85% de la plantilla vive en un radio de 8 millas de la planta. Entonces, cuando el propietario tuvo que enfrentar el relevo generacional, y él tenía 70 y pico años, y yo estaba en mi oficina y recibí un llamado. Y empleados de la planta tenían un día de 70 y pico años, y yo estaba en mi oficina y recibí una llamada un día pidiéndome ayuda. Él quería hacer el relevo generacional a través de la participación de los trabajadores, porque había muchos competidores en todo el mundo que querían comprar su negocio, y él estaba muy preocupado. Y dijo, tengo 160 empleados, ¿qué les va a pasar? Porque están todos concentrados en una zona una geográfica muy pequeña. ¿Qué sería el impacto en la comunidad local si simplemente se cerraba la planta y se la llevaba a otra parte del mundo? Y por eso él optó por la participación de las personas trabajadoras. Y desde el hicieron ese modelo, eh, la facturación ha subido en un 43%. Y yo creo que eso demuestra qué tipo de crecimiento se suele ver, sobre todo en las fases iniciales, porque se implican mucho más los trabajadores en el negocio. 
negocio y la visión y el modelo, etc. Otro ejemplo, otro ejemplo, eso es una, una empresa bastante antigua que se fundó, se fundó en el siglo XIX. Se llama Woolley and Henry. Antes trabajaban en la industria papelera. Ellos fabricaban estos rodillos enormes que usaban para hacer las marcas de agua en el papel. Bueno, eso no es un sector de crecimiento, porque hoy tenemos la digitalización y ha tenido un impacto muy negativo sobre la necesidad de tener marcas de agua en el papel. Su propietario se cayó enfermo, por desgracia, y empezaba a emparejar todas las opciones y en algún momento llegó a la decisión de cerrar la empresa. Y uno de los eh, empleados le habló de la posibilidad de la participación de los trabajadores y lo tomó en serio. Y lo consideró. A decade. Y this diez años moved después, into a esa when empresa eh, solo tenía 22 empleados cuando optaron and now eh, has por esta opción. Employees. Hoy en día tiene 80 personas en, eh, trabajadoras. ¿Y de dónde proviene ese éxito? Del mayor compromiso, la mayor participación de los trabajadores en el negocio. Here. Han entrado this, en this una dinámica de diversificación, lo que vemos aquí en el No es la industria papelera, la industria de la, del These petróleo y gas, the, uh, porque están en Aberdeen, tienen mucho gas, hay en el mar norte, norte y esos son los módulos que utilizan para transportar a las personas a las plataformas petrolíferas. Um, so that was a whole new area Entonces, eso es toda una nueva really área de oportunidad y ha sido la participación de las personas trabajadoras que ha permitido ese crecimiento y esa so diversificación. Owners choose employee Entonces, ¿por qué los propietarios deciden well, optar por la participación? Well, uh, as a la continuity, podemos ver las legacy, razones, porque tiene que ver con la continuidad. Seeing the business el continue legado, in the way ver that an owner has, sobrevivir has a la empresa de la misma forma, future. sin cambiar demasiado, it also allows asegurando an owner su futuro. To make También a permite a un propietario salir de forma gradual. Y eso es importante, porque muchas veces ese three, periodo de transición puede durar cuatro o cinco años. En, en el caso de Aquascot, duró siete años, que es un periodo bastante largo. También recompensa a los so que han sido una parte clave del éxito hasta Given ahora de la empresa, es decir, las personas trabajadoras. Knows, y el propietario knows, también vende el negocio a, a personas process, conocidas, con lo cual es un proceso mucho más fácil en cuanto a la diligencia each, de vida, los procesos heard, legales, como hemos oído, um, so es verdad, cada modelo es distinto, cada caso es distinto, cada empresa es diferente, of, of con lo cual hay que adaptar el modelo a, a la empresa y el propietario um, puede decidir. también, otra vez, eso da lugar a una diligencia de vida mucho menos engorrosa y menos costes legales. Y también es muy eficiente desde la perspectiva fiscal. Y de hecho, esto ha sido un poco el enganche que ha traído a muchísimas empresas. En, en 2014, en el Reino Unido, tenemos una nueva ley que provee algunas ventajas fiscales para un propietario que está vendiendo la mayor parte de las acciones a un trust, lo pueden hacer sin pagar demasiados impuestos. Para los empleados, también hay diferentes principle, beneficios. Por ejemplo, be no la continuidad. Fact, that often es, takes es, la, by surprise. Vemos They así, la continuidad aparece en los dos the lados. Day, the world is going to be eh, porque, the next day, the de hecho, eso es, viene como una sorpresa para mucha gente porque cree que todo va a cambiar, pero de hecho, antes y después de la transición, las cosas siguen más o menos iguales. Para los empleados, otra ventaja es que les garantiza la seguridad de sus puestos de trabajo. Pueden seguir en sus puestos sabiendo que la empresa va a tener un arraigo muy fuerte en la comunidad. También les ofrece una oportunidad de participar en las decisiones que se toman. Pueden participar en esas decisiones, pueden decidir hacia dónde se dirige la empresa, pueden formar parte de todo este eh, viaje. Y también para los empleados eh, tienen ciertos eh, beneficios, recompensas. Esa nueva ley que acabo de mencionar también. Eh, contempla unos incentivos para los empleados. 
pueden the first recibir proportion of that un bono, por ejemplo, de so que es ese instrumento employees. jurídico que tiene sus acciones y, y no tienen que pagar impuestos sobre And los primeros pagos que reciben. From de este a perspective, y también es un modelo inclusivo. Nosotros estamos promoviendo la participación en general y nosotros vemos que la participación de las personas trabajadoras, las personas trabajadoras en las empresas eh, también fomenta la participación en otros campos porque les ayuda o les brinda la oportunidad de tomar parte en el proceso de toma de decisiones. También pueden buscar oportunidades de innovación, también puntos débiles de la empresa. Todo eso les anima a participar de esta forma. Y también tiene que ver con eh, estas prácticas de trabajo equitativas, que reconoce el rol so desempeñado por los empleados. Bueno, ahora os Page les Park, quiero enseñar an otro caso, Page Park, que es un estudio de arquitectos muy innovador, eh, que está approach. en Glasgow. Eh, es un estudio que ha ganado cien, más de 150 work. premios a nivel internacional Let's por su them. trabajo, pero vamos a escucharles a ellos mejor. Page Park Architects, Page we Park, set up back eh, bueno, in 1981, so we've been around for a good number of years, we are now a practice with 40 people, tenemos a 40 uh, working across a wide range of sectors throughout Scotland and right throughout the UK. We do a whole range of different types of buildings, all those buildings tend to win awards, um, so yeah, it's a good practice to work for. Estudio. In recent years we've been... Eh, um, In the AJ100, which means that we're in the top 100 100 100 decir, que somos in uno de los 100 mejores estudios de arquitectura en Gran Bretaña. Yo creo que uno de los detonantes tiene que ver here. con la sucesión. Los propietarios uh, estaban pensando qué va a pasar cuando ya no estamos, no tampoco son tan viejos, pero yo creo que fue el desencadenante para empezar a pensar en la participación. Bueno, nosotros vimos luego que había otros modelos de participación que habían tenido muchísimo éxito. Nosotros nos nos dimos cuenta de que nosotros éramos un buen encaje y Cooperative Development Scotland eh, nos ayudó muchísimo. Nos ha ayudado a conseguir o buscar consejos profesionales porque el consejo profesional es muy importante. Sobre todo al principio, porque te ayuda a entender los detalles de cómo funciona el modelo. Y si al with, final uh, decides seguir as, as an option con for ese modelo, con una opción right para la sucesión, es muy importante tener los consejos the, the profesionales adecuados. Bueno, la estructura legal es que somos una sociedad limitada y nosotros trust hemos establecido un trust company, eh, que tiene el 100% think, um, de la empresa. Feel really, um, excited about the todos eh, están muy emocionados, todos it's nosotros estamos muy emocionados. Es algo que ha pasado poco a poco, hemos tardado unos cinco años and people have been hemos estado analizando el nuevo modelo y poco of, a poco hemos ido asumiendo más responsabilidad y eso ha ayudado muchísimo. Somos, yo creo que hoy en día, más conscientes de nuestros papeles y asumimos más responsabilidad. Todos tenemos nuestro lugar en el modelo so de negocio y todos podemos kind of opinar. No tenemos a los jefes y luego los demás. Um, eso ya no. Nosotros hoy en día todos pueden opinar acerca de cómo se hacen las cosas. Yo creo que esta actitud eh, se refleja hoy en día en el modelo de funcionamiento, pero es algo que llevamos años haciendo. No solo son dos, los cuatro socios que deciden todo, lo decimos todo. Y yo creo que para nosotros es una sensación de alivio, pero también es una sensación de satisfacción, porque tenemos un futuro a largo plazo como una empresa participada. Page Park are an excellent Page example Park, of a progressive entonces, business es un where participation lies right at the heart of, of their working practices. Y ellos han a las This picture en el here de todo was taken when foto, the company went on a visit es, abroad. Eh, They each year take the whole company, lo, sacó, all the staff, to a foreign location 
to look at the architecture, because that's their business, but also to get to know each other, to, to bond and understand each other as individuals. And that's right at the heart of our working together in a very collaborative way. But also to know each other as individuals, but also to know each other as individuals. This diagram they created to try and illustrate what that means in terms of the openness of the culture. This, this centre um, circle, is, if you can imagine that's a table and there's all seats around the outside of the table, they have 40 employees and they want every one of the employees to feel as if they're at that table and they've got the opportunity to participate. And then these outer circles are smaller tables and every employee is invited to participate at the table. Some of those might be around business issues like finance or marketing, so specific business processes within it. And the smaller tables might be in relation to the form of architecture. They will, for example, have an arts and culture group. So it's about the market to which they face. So there's an expectation that employees eh, will participate, will use their voice and be part que los of the, the driving of the business mesas pequeños, pero también todos forward. Parte they de do la other things. Uh, every Monday there's an all-star uh, meeting and, and uh, todos los everybody lunes tienen uh, una reunión comes along general here. De what toda la the current, the in-the-week business issues are and priorities for the coming week. Saber qué temas tienen esa semana, they, uh, cuáles son las prioridades they, as teams, en esa semana, they can in terms como to, equipos, to host the lunch within the office eh, so that again there's a social comida, dynamic to the way in which they're, they're working as a team and, and uh, supporting their own cada needs. Equipo, pues, tiene de they're very la, transparent la in terms of their work ejemplo, practices muy, including muy their pay levels. De sus this isn't always the case in many employee businesses. Pay is one of the things that y, y is no does remain private, but not in Page Park. Los salarios suelen ser algo and they privado, reward pero performance. No park. So y if somebody decides to do some continuing professional eh, development, ejemplo, then si they will be rewarded for that que tiene through, un through their positivo, salary. So it's an open, transparent organization that rewards success, and that is working well for them. que recompensa el éxito y les funciona muy bien. So I was asked in preparing for today to also bueno, reflect upon some of the challenges that we've noted in Scotland and how we're addressing them. So in terms of promoting, promoting employee ownership, the, the great challenge is that it's little known and understood. Um, we still are at the early stage of promoting the model es que no and making good progress. And we host events like this that also help to share the stories and inspire others. So awareness still is one of our Éxito, pero bueno, hay que dar a conocer el modelo. From a business es perspective, la employee ownership addresses y the ownership la succession, but there's also leadership succession. Sí el problema de If la a business leader has been thinking far enough in advance, then leadership may well be addressed, de liderazgo, addressed through talent coming through the business. Puede traspasar la propiedad, but that's pero not always pasa the case. El liderazgo. A veces so se we work with también, our clients no to help them. Con lo cual, Nosotros Explore trabajamos con nuestros the next clientes steps in terms of y les ayudamos a explorar los siguientes Sometimes pasos acerca del liderazgo. A veces leader, hay que traer that that al negocio un nuevo líder. Y si hacemos eso, their, es importante que esa nueva persona tenga un estilo de liderazgo que va de la mano con la cultura ya existente en el negocio. There's also skills needs for employees. Hay um, there's an expectation that they will understand how the business operates. So there needs to be education, the, the finance, the, the uh, accounts need to be presented in a manner that uh, everybody empresa. can hay understand. Las so there's a learning um, process that needs to be understood. Sí and similarly, for those that are elected either to the trust or to the board, this will probably be the first time that they have held such a position. O al so the board pues governance muchas veces and board training que han tenido required. Posición de ese tipo, con lo cual hay que darles that may also be the case for, for others y on the board, because quite often otros, what is happening in the transition to employees is the business is maturing in the way it's no longer tightly es que run by the family to a business that actually is more familiar, liderada por un corporate pequeño numero de personas. The board, se ha cambiado todo un poco la cultura, con lo cual los antiguos miembros también del consejo también necesitan algo de formación. And then, uh, 
My fifth point here, um, important, the engagement culture, absolutely important, so that um, everybody feels part, es that they own and have es that sense of ownership of the business as they're part of the direction So, if you've heard a few examples from Page Park as to how they address that, again, every business will be different. The key thing is recognizing the importance of communication and involvement. So what we're doing, um, as I've mentioned, lots of promotional activity, every employee buyout is a, is a new press release, sharing the story um, through the media. Y metimos muchos um, comunicados de prensa, we're helping businesses etc. think about talent Ayudamos management and recruitment. A las empresas a pensar en cómo we're gestionar el talento y cómo atraer a nuevo talento. Around this area, y led by the employee ownership intentamos participar en esta comunidad. Se está creando una comunidad cada vez mayor a alrededor de ese, es, esta opción. Y, y se ocurre en Escocia y en el Reino Unido también. Intentamos trustee trustee ofrecer apoyo. Um, a través de la observación, el seguimiento, mandamos a una persona de una empresa a, a trabajar un periodo de tiempo en otra empresa para un poco hacer un seguimiento de lo que están haciendo. También eh, hacemos lo mismo con los miembros del consejo y también intentamos ofrecer diferentes oportunidades de aprendizaje para desarrollar competencias de dirección, etc. Esto es muy importante. Eh, también trabajar en red es muy importante. So looking forward, well, what's the Mirando potential? Hacia el futuro, I think the potential is huge. Potential? We've yo creo que el uh, trebled the number of employee enorme. businesses in Scotland in the last five years. Hemos, uh, uh, my aspiration de is a tenfold increase over ten years, so that curve is still going up. Cinco años, yo done. Espero and que industry, en los cinco años um, vamos sees the opportunity. Tener, We're seeing a much stronger una, vamos a industry voice that wants to take us to much higher levels yo creo que in future years. A, a unos the photo here is a business called Bright Ascension, Hay which make que se llama they're in the satellite Ascension. business. This is what we see here. We recognize it as a, a motherboard. These are millennials. Eh, what we're seeing is individuals, younger than myself, who los que really want to work los in an environment where they are empowered, este siglo, where they share the benefits del milenio, of enterprise more widely. Quieren trabajar, this quieren model is resonating with them. Otro tipo de so whilst les we're actively promoting this as a succession model, we're seeing more and more, more, more businesses Entonces, now that it's becoming more familiar eh, que more in the public domain, choosing it because eh, they think it's the right way en, to do business. Oh, están and for me, por that is the sign of success. La manera más adecuada de hacer negocios elige la participación de las personas trabajadoras no por simplemente por convicciones o valores, sino porque ven que es un modelo que tiene éxito, con lo cual todo el mundo gana. Muchísimas gracias.